assalamu alaikum namaskar dear students we are discussing chapter number two biological molecules first year biology in this lecture we will discuss on structure and properties of water dear students this is the structure of water in which one oxygen is covalently bonded with two hydrogen atoms in this way water is a compound water is a chemical compound consists of one atom of oxygen and two atoms of hydrogen so it has chemical formula h2o water ka formula hai h2o jisme ek oxygen covalently bonded hoti hai two hydrogen atoms se now what is the chemical name of water Dear students, the chemical name of water is dihydrogen oxide or dihydrogen monoxide. इसमें दो hydrogen होते हैं जिसकी वजह से dihydrogen और एक oxygen का atom होता है जिसकी वजह से dihydrogen monoxide इसका name है What is the average percentage of water in human body? Up to 60% percent of human adult body is water let's take few example the brain and heart are composed of 73 percent of water the skin contains 64 percent of water and kidneys contain 79 percent of water and bones contain 31 percent of water a poor slide ko focus ki jayega. Dear students, ये जो water का molecule है, इसको polar molecule कहा जाता है, polar molecule कहा जाता है, polar compound भी कहा जाता है, water a polar molecule, let's discuss why we say it is polar molecule, water has partial negative charge near oxygen atom and partial positive charge near hydrogen atom, यहां पे देखें, oxygen के करीब पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के करीब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अ मॉलिक्यूल विद सच अ चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि वाटर को कौन सी चीज पोलर बनाती है वाह इज वाटर अ पोलर मॉलिक्यूल हियर यू सी there is a line electrons are pulled towards oxygen dear students jab oxygen covalent bond banati hai do hydrogen se to aapne padha hoga chemistry mein ye electrons oxygen hydrogen ke electrons ko apni taraf pull karega to most of the times the electrons spend their time over oxygen electrons apna zyada time spend karenge oxygen ke upar और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पुल हो जाएंगे किसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ यहां पे प्रोटॉन रह जाएंगे और प्रोटॉन से यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज अब यहां आप पढ़िएगा वाटर H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स गेट पुल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम this makes a region positive charge on hydrogen atoms and negative charge on the other end of the molecule which is the oxygen atom. Yaha pe aap ek animation dekhiye ga. Here you see oxygen and here you see two hydrogen atom. As the oxygen is more strong electronegative atom, it pulls the electron towards oxygen. And here you see the electrons spend more time over the oxygen that is why oxygen carries slight negative charge and the electrons spend less time over the hydrogen and the positive charge around the hydrogen comes from the proton of uh, hydrogen so ye wajah hai jiski wajah se hum water ko polar molecule kehte hain pure slide ko focus kijiyega अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज़ इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड तो वाटर 
अच्छा या बेसॉल्वेंट क्यों है वो अपनी केमिकल कंपोजिशन की वजह से इट इज वाटर केमिकल कंपोजिशन दैट मेक इट सच एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट देखे वाटर की पोलर नेचर होती है वाटर मलेक्यूल हैव अ पोलर अरेंजमेंट वन साइड हाइड्रोजन हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड द अदर साइड ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज तो पोलर नेचर की वजह से वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है कैसे द पोलर वाटर मालिक्यूल सराउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड पुलिंग देम अपार्ट अब यहां पे देखें एन सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है तो वाटर के मालिक्यूल उसको कैसे सराउंड करते हैं सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर के मालिक्यूल्स उसको ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज से सराउंड करते हैं और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वाटर के मालिक्यूल उसको हाइड्रोजन की जो पॉजिटिव चार्ज है उससे सराउंड करते हैं और इससे वो इजीली साल्ट जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है द साल्ट एन सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व वेरी ईजिली इन वाटर तो देखें सोडियम को सराउंड किया गया ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज से और क्लोरीन या क्लोराइड आयंस को सराउंड किया गया पॉजिटिव चार्ज से जिस मेक्स वाटर बेस सॉल्वेंट वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट अब हम दो टर्म्स डिफाइन करेंगे पहले हम डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी को व्हाट इज हीट कैपेसिटी द कैपेबिलिटी फॉर मालिक्यूल टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इज कॉल हीट कैपेसिटी जैसा कि वाटर के मालिकोज भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी एक अपनी हीट कैपेसिटी होती है अब हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट को वॉट इज स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सेल्सियस इसको हम मजीद क्लियर करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन से स्पेसिफिक हीट इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हीट अ सबिस्टेंस स्पेसिफिक हीट के ये माने सामने आ रहे हैं कि कोई भी मालिक्यूल को एनर्जी चाहिए उसको हीट अप करने के लिए और वाटर को हीट अप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए वाटर नीड्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टू बी हीटेड सो वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट वाटर इज एबल टू एब्जॉर्ब हाई अमाउंट ऑफ हीट बिफोर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एंड अलोइंग ह्यूमन्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर तो जैसा कि इसकी एक स्पेसिफिक हीट है तो वो हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आती है और जब हीट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्वेटिंग का प्रोसेस होता है वेन वी स्वेट स्वेट एवापोरेट्स द वाटर टेक्स हीट विथ इट तो ये वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत काम आती है अब हम आते हैं वाटर की वेपोराइजेशन की तरफ वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन ग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस अब देखें वाटर के एक ग्राम को वेपोराइज करना है तो रूम टेम्परेचर पे उसको कितनी कैलोरीज देनी होंगी वाटर हैज अ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिक्वायरिंग अबाउट 580 हंड्रेड एटी कैलोरीज ऑफ हीट टू एवापोरेट वन ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर एज वाटर एवापोरेट्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ हीट विथ इट एंड दिस इज कॉल कूलिंग इफेक्ट अब हम आते हैं वाटर की एक और प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की तरफ वाट इज आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फार्मिंग और स्प्लिटिंग ऑफ मालिक्यूल्स टू देयर रेस्पेक्टिव केट आयस एंड एन आयस तो अब आप पूछोगे केट आयस क्या होते हैं और एन आयस क्या होते हैं केट आयन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एन आयन इज नेगेटिवली चार्ज आयन अब देखें वाटर की आयोनाइजेशन में एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हमको मिला और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन मिला ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये केट आयन है और ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन है ये एन आयन है इसको हम पढ़ाते हैं प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन इसको हम पढ़ाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन इट कैन आल्सो बी कॉल्ड ए सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन विच वाटर मालिक्यूल एच टू ओ डीप्रोनेट्स डीप्रोनेट्स का मतलब है लॉस ऑफ प्रोटॉन एक प्रोटॉन यहां से निकल गया एंड फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयन एन आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो डियर स्टूडेंट्स पहले एक बना हाइड्रोजन आयन दूसरा क्या बना 
हाइड्रोक्साइड आयन फिर क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ये जो हाइड्रोजन आयन है ये दूसरे वाटर को प्रोनेट कर दिया जाएगा दूसरे वाटर को प्रोनेट कर दिया जाएगा जैसे ही यहां से एक प्रोटॉन निकला तो ये ऐड कर दिया जाएगा इस वाटर में और फिर जो हमें एक आयन मिलेगा एच थ्री ओ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोनियम आयन क्या हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन फॉर्मड फ्रॉम द वाटर मालिक्यूल जैसे ही पहले वाटर से एक प्रोटॉन बनेगा वो कहा जाएगा इमीडिएटली प्रोनेट एड कर दिया जाएगा एड कर दिया जाएगा एडिशन ऑफ प्रोटॉन कहा टू एन अदर वाटर मालिक्यूल एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन तो देखें वाटर की आयोनाइजेशन से वन वन इक्वल रेशो में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड मिलते हैं अब यहां पे पढ़िएगा आयोनाइजेशन गिव्स राइज टू हाइड्रोनियम आयांस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयर यू सी जब दो वाटर के मालिक्यूल की आयोनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो एक हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो एच थ्री ओ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये होगा हाइड्रोनियम आयन और दूसरा कौन सा हुआ हाइड्रो ऑक्साइड आयन तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसको एम्फोटेरिक नेचर होती है ये एसिड का काम भी करता है और बेस का भी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड इन केमिस्ट्री एम्फोटेरिक कंपाउंड इज अ मालिक्यूल और आयन दैट कैन रिएक्ट बोथ एज एसिड और बेस तो वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों का काम करता है तो आप केमिस्ट्री में एसिड को कैसे डिफाइन करोगे अ केमिकल दैट रिलीज प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आय तो आप बेस को कैसे डिफाइन करोगे अ केमिकल दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आय वाटर को जैसा कि हमने पढ़ा कि आयोनाइजेशन में उससे आयांस मिलते हैं वाटर कैन फॉर्म आयांस तो देखें जब वाटर की आयोनाइजेशन होती है तो कौन से आयांस मिलते हैं हाइड्रोनियम आयांस और हाइड्रो ऑक्साइड तो ये जो हाइड्रोनियम आयांस होते हैं इनकी एम्फोटेरिक नेचर होती है हाइड्रोनियम आयांस इज एम्फोटेरिक कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस जब डी स्टूडेंट्स हम इसको एसिड कहेंगे तो वो रिलीज करेगा प्रोटान और जब हम इसको बेस कहेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जैसे ही डियर स्टूडेंट्स एक वाटर से प्रोटॉन निकलता है तो वो दूसरे में प्रोनेट एड कर दिया जाता है तो क्या बनेगा हाइड्रोनियम आया देखें प्रोसेस रिवर्सेबल है तो ये प्रोटॉन गेन भी करता है और रिलीज भी करता है जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन की एम्फोटेरिक नेचर होती है so dear students today we have discussed structure of water and properties of water thank you dear students wishing you all of the best